жизнь или смерть. Я умерла? Девочка стояла посреди дороги. Капли дождя, по непонятной только ей причине, проходили сквозь анель. Никто бы и не сказал, что несколько минут назад здесь звучали сирены. Суетливо носились медики и тщательно проверялась покореженная спереди машина. Перед глазами Анель все еще мелькали картинки. Она вспоминала, как врачи увозили практически бездыханное тело. Ее тело. Последнее, что она помнила, резкая боль в районе грудной клетки, а затем секундная темнота. Неожиданно для Анель последовал ответ. И да, и нет. Хриплый, но при этом молодой мужской голос Казалось, шел отовсюду. Анель машинально обернулась и увидела человека. Но, думаю, правильнее будет сказать, силуэт. Черты незнакомца скрывала тьма ночи. Медленным шагом он начал приближаться к Анель. Вскоре тускловатый свет фонаря коснулся черного одеяния человека. Лица нельзя было разглядеть, так как капюшон черной изорванной то ли куртки, то ли толстовки скрывал любую деталь. Черные измятые джинсы были заправлены в высокие готического стиля сапоги. Чуть ли не до земли свисали седые тонкие волосы. К «Кто вы?» Анель дрожала. Она была испугана даже не тем, что ее могут видеть. Это был беспричинный страх. Незнакомца окружала странная пугающая аура. «Хм, кто я? А ведь это очень интересный вопрос». Незнакомец продолжал свое движение. Мое имя знали немногие, да и те уже давно мертвы. Но ты мне нравишься, девочка. Вряд ли ты долго продержишься. Так что я назову тебе свое имя. Сильвезерон. Правда? Длинное имя. Наверное, поэтому вы, люди, дали мне другое, более удобное и короткое имя. Смерть. Он сделал еще один шаг и снял капюшон. Глазам Анель предстала ужасная картина. Прогнившие в некоторых местах участки кожи, кое-где до черепа. Одного глаза не было. Вместо него на девочку взирала самая настоящая тьма. Второй... Полностью целый горящий бледно-голубым светом глаз смотрел куда-то за Анель. Стараясь не смотреть на этот ужас, девочка отвела взгляд ниже. Ее взору предстали бледные ладони. Тут дела обстояли лучше. Полностью обнажены были только кончики пальцев. Если бы Анель имела физическое тело, ее бы сейчас вырвало. А, ты не сильно испугалась, как я посмотрю. Большинство людей бежит от меня. Кто-то даже уговаривал меня не забирать их. Знаешь, зачем я это говорю? Все эти люди были в таком же состоянии, как и ты. Анель не понимала, что происходит. В таком же состоянии, как и ты. Что это означает? Смерть продолжил. Сейчас ты в коме. Врачи до сих пор борются за твою... Жизнь. Девочка была напугана, но до сих пор не верила, что это правда. На это были причины. Но, но ведь каждые несколько секунд ее голос дрожал. В мире погибает хотя бы один человек. Ха. Я понял, к чему ты клонишь. Да, я не могу быть сразу везде. То, что ты сейчас видишь перед собой, можно назвать, наверное, голограммой или, ну скажем, клоном. Обычно мне не приходится разговаривать. Я просто забираю души. Такой ответ породил только новые вопросы. В голове Анель смешались разнообразные мысли. Правда ли есть душа? Куда ее забирают? Что будет дальше? Так можно продолжать до бесконечности. Один из вопросов соскочил с уст девочки. «А куда вы забираете туши?» Страх начал понемногу отпускать. Интерес его пересилил. «Что с ними происходит?» Анель показалось, что смерть ухмыльнулся. 
но так как половина рта полностью сгнила, точно сказать было нельзя. Промежуточное измерение. Назовем это так. Души там ждут своего... Эм, перерождения. Какие-то души уходят быстрее, какие-то медленнее. Все зависит от земных дел человека. Спускаясь на землю, душа забывает все и вспоминает только по возвращению в мой мир. Он замолчал. Анель тоже не знала, что сказать. Ей до сих пор хотелось думать, что это ночной кошмар. Все было фантастически, но слишком реалистично. А в голове девочки неприятно зажужжало. Похоже, началось. Ш что? Что происходит? Анель, схватившись за виски, рухнула на колени. В голове все зашумело. Сейчас твое тело пытается вырваться из моих лап. Если моя сестра тебе не поможет, ничего не выйдет. Она сейчас очень далеко. Смерть произнес это с весьма неприятной интонацией. Анель уже почудилась, что вокруг нее миллиарды работающих станков. Странное напряжение сжимало голову. У тебя сейчас два пути. Пойти со мной или бороться, но боль будет только нарастать. Твой ответ. Я ждать долго не буду. Боль была просто невыносимой. Из-за внешнего шума слова смерти были еле различимы. Ответ был очевиден. Я пойду с тобой. Множество полупрозрачных нитей, вырвавшихся из тела смерти, окутала Анель. Боль моментально ушла, но холод пронзил все тело девочки. Через несколько секунд Анель почувствовала, что ее облик изменился. Она теперь была похожа на эти нити. Разве только более широкая, похожая на ленту. Сильвезерон раскрыл свою костлявую ладонь. Анель против своей воли направилась на открытую площадку. Пора. Белые нити, ранее изменившие облик Анель, окутали их обоих. Они оказались в длинном кипельном белом коридоре. Потолок был очень высоким, казалось, его вообще не было. Справа и слева попарно напротив друг друга находились двери. Девочка хотела спросить, что это за место, но не смогла ничего сказать. Смерть начал медленное движение, держась правой стороны. Подойдя ко второй двери, а по общему счету к третьей, он уже собирался открыть ее, но резко остановился. Точнее, что-то его остановило. Анель почувствовала странное родное тепло. Ее облик вернулся к первоначальному виду. Птицы, напоминавшие калибри, появившись из ниоткуда, с гигантской скоростью врезались в смерть, пригвоздив ее руки к стене. Он страшно безумно улыбнулся. Теперь Анель точно распознала это. Пришла все-таки. Так же, как и птицы, появившиеся из ниоткуда, к ним не шла, летела молодая девушка. Она довольно быстро оказалась рядом. Ее одеяние сливалось с белизной коридора. Легкое белое платье, босые ноги и светлая кожа, и сине-черные длинные пышные волосы, и такие же глаза, выдающие глубокую мудрость. Именно это тепло чувствовала Анель, тепло жизни. Она будет жить. Почему ты забрал душу до того, как тело погибло? Ее голос, как и у Сильвидзерона, раздался отовсюду. У нас не хватает душ, сестренка. Хочешь опять устроить катаклизм? Или, может, войну? Безумная улыбка все еще красовалась на лице смерти. О чем вы говорите? Анель, отойдя от состояния аффекта, пыталась понять происходящее. Ну давай, объясняй. Ты начал весь этот разговор. Эннет, вот... Молчи! Крикнула жизнь. Потеряв контроль над собой, в голове Анель принеслась мысль. Он хотел назвать ее по имени, так? В общем, тебе незачем это знать. Но нам редко выдается случай поговорить с кем-то. Так что слушай. Жизнь сделала небольшую паузу. Существует определенный баланс душ. На весах в правой чаше находятся души, находящиеся на земле, в левой и в мире смерти. Левая чаша должна быть тяжелее, но людей всегда рождалось больше, чем умирало. И когда чаши менялись местами, мы подстраивали войны, природные бедствия и так далее. 
Сильвет Зерон подменил жизнь. И вот сейчас чаша пуста на две трети. Но что значит все эти души? Девочка не выдержала. Ее мозг не мог адекватно воспринимать данную информацию. Если души закончатся, мне не из чего будет ткать человеческий разум. Нет, даже не так. Здесь лучше подойдет сердце. Если у человека не будет души, он будет полностью лишен эмоций, мыслей, мечты. Он превратится в робота, куклу. Анель приоткрыла рот, чтобы задать новый вопрос, но не успела. Ладно, все это слишком затянулось. Подойди ко мне, дитя. Анель послушно, без какого-либо страха направилась к жизни. Та мягко обняла девочку. Анель закрыла глаза и почувствовала небольшую легкость. Тепло разлилось по всему телу. Но секундное чувство эйфории прервалось тяжестью физического тела. Первым вернулся слух. Радостные возгласы, пикание аппарата. Собственные беспорядочные мысли смешались воедино. Анель приоткрыла глаза. Яркий белый свет. Казалось, сжигал их. Через пару мгновений уже начали прорисовываться силуэты. Анель хотела приподняться, но не почувствовала рук. Они как будто онемели. С ногами та же проблема. Неужели их ампутировали? Тревожные мысли одолевали мозг девочки. Когда глаза привыкли к свету, она попыталась посмотреть на левую руку. Повернуть шею Анель тоже не могла. Единственное, что обрадовало девочку – контуры руки которые можно было увидеть из ее позы. Но вся эта радость разбивалась, словно маленькая лодка обскала. Об одно только слово. Навзничь, пронесшая в ее голове. Паралич. А в углу стоял уже знакомый девочке черный силуэт. Анель прекрасно понимала, что кроме нее смерть никто не видит. Сильвидзерон подошел к койке и произнес свою небольшую прощальную речь, надолго оставшуюся в голове девочки. Лучше бы ты осталась со мной. Но мы еще встретимся. С этими словами смерть растворился в воздухе.